Cuéntanos, el cuidado con los más pequeños, por favor. ¿En qué sentido? Con todo esto que estamos Con viviendo? todo esto, mira, con todo esto, con, con los afectos, con eh, el castigo físico, con el eh, cómo protegerlos y cuidarlos del polvo del Sahara, del coronavirus, de la comida, de los accidentes en casa, porque están más tiempo dentro de la casa, por favor. Bueno, sí, hay muchas cosas. Qué bueno que tú me permites hablar de eso, porque yo pienso que sí es necesario apoyar a los papás en estos tiempos para que ellos puedan cuidar de la mejor manera a sus hijos. Hay muchos temas abiertos, muchos frentes abiertos. Eh, lo que a mí me... Voy a comenzar eh, con lo que ya habíamos hablado, de ir... de hablar con los niños sobre el tema de lo que estamos viviendo, el confinamiento, eh, la pandemia, el, lo que es el coronavirus. Eh, y a mí me gustaría hacer énfasis e invitar a los papás a que comiencen a implementar las medidas preventivas que se van a utilizar dentro y que se deben de utilizar dentro de la casa y luego cuando nos liberen, que no pasemos como pasa en España, que ahora todo el mundo <risa> salió desbocado, sino sí. cómo enseñar a los niños a hacer un buen lavado de manos. Uh -huh. Y yo estoy, yo invito a los oyentes que hagan una, que piensen cómo se lava la mano y nos la lavamos eh, en lo que dice Santiamén. Entonces, hay que hacer un lavado correcto de mano eh, que dure más o menos 20 minutos y las recomendaciones que hacen los expertos es buscar una canción o el estribillo de una canción que dure uh -huh. eso para que más o menos tener idea, eh, agua, jabón y todos los movimientos que se tienen que hacer en ese sentido, Invi eh, ir hablándole a los niños sobre el tema del distanciamiento social, que es una de las uh -huh. medidas más efectivas para evitar la la, la, la infección el contagio. O, 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 o el contagio, exactamente. Mire, si se ponen a ver, ahora mismo, por ejemplo, en China, los chicos cuando comenz comenzaron la escuela ya, hay unos, hay unos sombreros que son increíbles y que ah, te dan sí. la medida eh, para eh, de que tú tienes que estar distanciado de la persona. Entonces yo creo que en este tiempo de confinamiento los papás pueden ir preparando a sus hijos sobre esos temas, la boda de mano, confinamiento, mantenerse distante, sobre todo de las personas eh, eh, que están enfermas, eh, hablarle de lo que significa el coronavirus y que esto va a pasar. Eh, mira, hay varias personas, varios papás que me han llamado, que tienen que ver, por ejemplo, con la comida, que los niños como están encerrados están comiendo mucho más, eh, y, y también yo creo que los adultos. Entonces, eh, es importante tener una alimentación balanceada, y creo que tú has hablado de eso en programas uh -huh. anteriores, pero fundamentalmente con los niños, evitar los alimentos que sean ricos en azúcares, en, en, en en, en grasas y utilizar mucho más eh, frutas, verduras, uh -huh. hacer la comida eh, en un ambiente lo más eh, eh, amigable posible. Respirar Ay, espérate profundo. Espérate un momentito, Josefina. Eh, eh, esa compra de la fruta, porque hay mucha fruta ahora mismo. Muchísimas. Eh, es, es seguro comprarla, porque quizás hay madres y padres que quisieran comprarle fruta a sus hijos, pero sienten que no es seguro. Claro, las frutas que tienen que tienen cáscara, este, cáscara por supuesto que se pueden consumir con un buen lavado. Ahora hay uh -huh. muchísimo mango, guineo, Ay, sí. o sea, hay, hay, hay muchísima cantidad. Entonces, eh, de frutas de opciones, ¿no? Entonces, yo creo que es perfecto para utilizar. Y las comidas hacerla un poco más divertida y más dinámica. Yo pienso que si los papás eh, aprovecharan este tiempo, yo sé que es un poco difícil porque también hay muchos padres que están haciendo eh, teletrabajo, claro. eh, uh -huh. la tarea de la casa, o sea, es un tema. Pero también son oportunidades que tienen las familias para eh, a, hacer una dinámica de lo más llevadera y obviamente que ambos, papá y mamá, se puedan eh, dividir eh, eh, las actividades eh, en la casa. Uh -huh. eh, esas son de las recomendaciones eh, eh, puntuales en este momento. Con lo demás, el polvo del Sahara y sobre todo el humo de duquesa que so todavía sigue, pues los padres tienen que eh, tener los cuidados para evitar, por ejemplo, 
eh, que esto pueden entrar a las casas, cerrando las, las ventanas, las puertas, eh, y sobre todo tener una, un cuidado con los niños y las niñas que, que sufren de asma, uh -huh. porque todas estas condiciones... Eh, o algún tipo de, de problemas respiratorios crónico todo esto puede eh, disparar las alergias y, y las crisis de, de una de cosa Pajos, José sobre Sena, todo. ahora mismo tú te puedes ver en la, en la tenta, con la tentación de mira déjame no ponerle ropa a este muchacho porque así tengo que lavar menos déjame no ponerle zapatos porque eh, para qué le voy a poner zapatos si no va a salir un poco eh, que es, es un tema como que no se trata frecuentemente sobre la ropa y los hábitos de los niños en, en ahora mismo. Mira, es fundamental que los niños sigan su misma su rutina. No van a seguir las mismas por la, porque la situación es diferente, pero los niños que tienen una rutina y que saben lo que va a seguir lo próximo, lo que tienen que hacer, eso le da mucho más tranquilidad. Y eso ayuda a que los niños puedan eh, seguir llevando este confinamiento de una manera, de una mejor manera y que los papás no se sientan presionados ni se sientan eh, estresados. Entonces es importante que desde el momento que los niños se levanten ya haya una rutina. Eh, si tienen, si están haciendo clase online, pues que sea eh, hacer esa parte. Es, es bueno eh, cambiar, bañar a los niños las veces que uh -huh. están acostumbrados a hacerlo, si son dos veces al día, pues seguir esas mismas costumbres. Eh, en la tarde los niños pueden ver un poco más de tele, ver, ver, tener un poquito más de acceso, acceso a videojuegos y también juegos con, lo, con los padres, pero sí es importante el baño, sí es importante uh -huh. cambiarle de ropa, sí es importante tener esos momentos de, de, de las clases en, en casa, si no, si no está recibiendo clase online, pues los papás pueden, eh, eh, porque yo sé que algunos colegios mandan rutinas y y, y, la voz, y tareas, no un poco de tarea para los niños. Entonces que en la mañana, que los niños están más eh, descansados, ah, esas uh -huh. actividades se puedan hacer. Y ya en la tarde, pues hacer actividades más relajadas, mucho más eh, de diversión. Ver la tele, yo invito a los papás también a ser un poco flexibles, Hemos insistido mucho en, en, en controlar el tiempo de, de las pantallas digitales, pero hay que ser un poquito más laxo. Sí, hay que poner límites, pero eh, la idea es que el, el ambiente familiar sea un ambiente cordial para todos. Uh -huh. y, y también quiero hacer una invitación a los papás a que se tomen su tiempo porque y a que sientan que si necesitan están un tiempo fuera porque se lo den, porque los niños claro. necesitan papás que estén dispuestos, disponibles. Pero si yo tengo una mamá sobreestresada, porque tengo un papá encima que está sentado y que no hace nada, o unos niños que están muy, muy intensos, obviamente que la mamá va a estar eh, sobrecargada y el ambiente familiar se va a ver muy afectado. Pero yo siempre apelo a la inteligencia eh, de los niños y en la oportunidad que tienen los adultos de, de saberlo dirigir. Eh, se están comportando muy bien, sí, yo pienso que sí, sí. Eh, eh, a veces el pedir a un niño que esté, que no esté inquieto en estas condiciones como que es, es demasiado. Eh, eh, es olvidarnos de lo que fuimos nosotros, pero si por un lado... Es no, y la condición que estamos viviendo... Eh, eh, si por un lado es mucho pedirle que estén tranquilos, por otro lado es, es demasiado etiquetarlos. Claro, no es sí, momento. Que, que, que tiene, que es un niño hiperactivo, no, no. no es un niño hiperactivo, es un niño con una carga de energía que no tiene donde desahogar. Claro, sí, mira, eh, ah, y hay muchas formas de que los niños, es importante que los niños se ejerciten, obviamente uh -huh. todo va a depender del espacio. Del tiene, espacio, claro. Pero si tú no tienes una gran sala y tienes una salita pequeña con una cuija, con una soga, eh, una que los niños una, eso sí que los niños puedan hacer ese tipo de ejercicio yo pienso que también con la, en la tele hay muchos videos que pueden hacer ejercicio y hacer un simular como un gimnasio no sé o sea yo, yo siento que hay muchos recursos y mucha oportunidad de imaginar cosas para que saber los que... niños activos para eso hay que tranquilizarse para eso los papás tienen que tranquilizarse no, porque... y, y... Papás, sí. papás, 
papás eh, agotados, papá, sí. papá eh, ansiosos, papás molestos, difícilmente van a lograr regular claro. a los chiquitos. Gracias, sí. doctora Luna. Bueno, pues un abrazo. Gracias por la oportunidad de hablar a tu público. <risa> Gracias Fíjate. a ti. Hay dos cuentas Ay. ahí, es la doctora Estifa Luna R y Tiempo en Familia. Ahí ustedes van a encontrar mucha información que los va a ayudar. Gracias Así a la doctora es. Luna, un abrazo. Doctor Diana, al doctor de Jesús, gracias a Indiana, gracias a Francisco, gracias a todos los que nos ayudaron en el día de hoy a hacer nuestra nueva entrega de Solo para Mujeres. Nos juntamos con ustedes mañana. Les pido que por favor se queden con los compañeros del Sol de la Tarde. Hasta mañana. Para mujeres, para mujeres.